Olá, meu nome é Ada Suzane e eu estarei aqui apresentando hoje o nosso artigo intitulado Mapeamento e Análise Empírica de Misconceptions Cometidos em Avaliações de Introdução à Programação, com escrito com Daniel Filho, Elaine Oliveira, Felipe Pereira, Davi Oliveira e Leandro Carvalho. Mas então, o que são misconceptions? Misconceptions são erros de compreensão que viabilizam o entendimento de conceitos acadêmicos por parte dos alunos não permitindo que eles apliquem tais conceitos de da forma esperada. No contexto de aprendizagem e programação, os misconceptions eles podem ser erros de sintaxe, falta de entendimento de, sem de semântica e outras dificuldades enfrentadas pelos alunos enquanto eles estão codificando. E assim, o nosso trabalho ele apresenta um mapeamento e uma análise dos misconceptions comuns cometidos por esses estudantes e sua associação aos assuntos ministrados em um curso de introdução à programação. Os misconceptos deles foram cometidos quando os alunos desenvolveram soluções para problemas de programação nas avaliações da disciplina de introdução à programação de computadores, IPC, ofertada nos cursos presenciais da Universidade Federal do Amazonas. É, para guiar a pesquisa, né, foram levantadas as seguintes questões de pesquisa. Quais e quantos misconceptos estão sendo cometidos em cada módulo da disciplina? Existe alguma relação entre os misconceptions e o enunciado da questão. Então, os trabalhos relacionados eles mapeiam os misconceptions, identificando erros comuns de compreensão e possíveis causadores deles. Mas esses trabalhos também relatam a escassez de instrumentos de medição concretos. Então, este estudo tem como principal contribuição a realização de estudo empírico de misconceptions, que é realizado através de uma análise holística dos códigos submetidos pelos alunos, com o intuito de aprimorar o ensino de programação através da capacitação de professores e o entendimento desses misconceptions no processo de aprendizagem do aluno. Passando para o contexto, este trabalho ele foi desenvolvido a partir dos misconceptions cometidos pelos alunos né, de PC na UFAM. E na UFAM, a emenda da disciplina ela é dividida em sete módulos com os conteúdos que são variáveis, e programação sequencial, estruturas condicionais, estruturas condicionais alinhadas, repetição por condição, vetores e strings o quinto, repetição por contagem o sexto e, por último, matrizes. Cada um desses módulos está associado a uma lista de exercícios e também a uma avaliação parcial. Cada avaliação ela vai conter duas ou três questões, isso vai depender do tamanho da turma e todos os trabalhos desenvolvidos as avaliações, as listas, são realizados, entregues e corrigidos pelo juiz online utilizado nos cursos, que é o CodeBench. Passando aqui para a metodologia, ela é dividida principalmente em três partes, em que vai desde a coleta dos dados, categorização de código, até a relação estendida de misconceptions. Para entendermos melhor, vamos passar aqui pela... Que é a coleta de dados, onde o foco principal é a disciplina de PC, e o foco da disciplina de PC é em alunos de cursos de graduação que não são da área de computação. E também optamos por avaliar apenas duas turmas. A primeira é do primeiro semestre de 2018, ou 2018-1, do curso de Engenharia Mecânica, que tinha 39 alunos que concluíram a disciplina. E a segunda turma ela aconteceu no primeiro semestre de 2019, 2019-1, no curso de Engenharia de Materiais, com 42 alunos concludentes. A escolha das turmas ela se baseou no fato de que a primeira turma de 2018-1 foi mediana na conclusão do curso. E a de 2019-1, ela obteve a menor taxa de aprovação, cerca de 30% de aprovados na disciplina em 10 anos. E assim foram contabilizados 819 códigos na turma de 2018-1 e 756 códigos da turma de 2019-1 também. Passando para a categorização do código, a análise de cada código foi realizada por meio de leitura e interpretação e foram divididas basicamente em duas partes, que vai desde a identificação do erro, fazendo a leitura do código, identificou o erro, para depois realizar a categorização desse erro. A primeira parte, então, ela vai consistir em verificar se o aluno acertou ou errou a questão, caso ele tenha errado. Aí a gente verifica qual foi o caso de teste que o código falhou. Caso tenha retornado um erro sintático, ele, esse erro ele é relacionado com algum misconception característico. Caso contrário, é realizada a leitura do código 
e a interpretação do erro para relacionar o misconception. Então, depois de entendermos qual foi o misconception, a gente vai fazer a categorização desse erro, em que vai procurar relacionar ele com uma lista de categorias que, que já é pré-formulada e vai ser apresentada nas próximas sessões. E a relação estendida de misconception foi necessária a partir do momento que a imensa de PC, que é adotada pela fã, é, não abrange todos os assuntos abordados pelo autor principal utilizado como texto de referência, onde ele realizou toda uma listagem de misconceptions ocorridos e ele faz também categorias e percebemos que, como, por exemplo, recursão não é uma categoria que não existe na emenda de PC, e por isso que foi necessário realizar um recorte da relação inicial de misconceptions obtidas por Gama para correlacionar com a emenda de PC. E após isso, a gente também viu que não era possível categorizar todos os misconceptions. Daí surgiu a necessidade de criar outra categoria, que é chamada de adicional aqui, e é representada pela letra A, adicionar ela à lista de gama. Continuando nesse trabalho, a gente considera é, algumas definições de acerto e de existência. É, um acerto, então, ele vai ser categorizado quando o código passa sem erros pelos casos de teste, e uma desistência vai ocorrer quando, por exemplo, o código não passou nos casos de teste, mas também não foram identificadas ocorrências de misconception, e quando o código está incompleto o que vai indicar que o estudante não terminou de conceber a resolução da questão. Então, passando para a resposta das perguntas, né? é, no gráfico é possível a gente ver que em 2019 teve uma ocorrência maior de, um, de diferentes misconceptions. E realizando o grupamento desses resultados com relação a cada avaliação parcial individual, a gente obteve uma quantidade de misconceptions cometidas para cada módulo que é apresentado aqui nessa tabela, tabela 2, e a partir disso o próximo passo, o próximo passo foi ver as categorias de misconceptions ocorridos, e de forma a visualizar melhor em quais conceitos os alunos cometeram misconception, a tabela, essa outra tabela aqui é a 3, ela contém uma relação de categorias com base nos dados da tabela 2, e assim a gente observou que a categoria adicionais se destaca por aparecer em todos os módulos, seguido da categoria de específicos do Python, aparecendo em cinco módulos de cada turma. É, a tabela 4 ela vai tratar da incidência de um determinado misconception em um módulo. Então aqui os dados eles vão representar um, uma incidência maior do que um nesse formato em que n é a quantidade de ocorrências de um misconception m. E a gente pode interpretar aqui, por exemplo, na primeira avaliação sobre estrutura de sequencial da turma de 2018. A gente tem duas ocorrências do misconception a, a ponto 5 relacionadas à utilização de variáveis, enquanto na turma de 2019, no mesmo módulo, foram nove ocorrências do mesmo misconception. Na próxima questão, a gente vê se existe alguma relação entre os misconceptions e o enunciado da questão. Inicialmente, a gente buscou fazer, saber em qual módulo que tinha a maior quantidade de misconceptions diferentes na turma de 2019, que foi a turma com a maior taxa de reprovação, para poder dizer que em uma determinada questão ocorreu uma quantidade de X de misconceptions diferentes. E foi nesse caso, de acordo com os dados analisados, nós percebemos que o módulo com o maior número de misconceptions diferentes foi com relação ao laço de contagem. Na avaliação parcial, 6. Então, nós buscamos a, as questões do módulo e após re realizar uma leitura atenta das questões, a gente percebeu que todas elas seguem o mesmo padrão quanto ao formato. A gente definiu o objetivo, o dado que é fornecido como entrada e a saída do programa esperado. Caso os enunciados não apresentassem alguma semelhança nessa análise, surgiriam outras problemáticas para investigar, como por exemplo, qual a divergência dos enunciados como a diferença de, dos enunciados vai interferir na análise desses misconceptions. Concluindo, é, a turma de 2018 ela teve mais dificuldade na avaliação parcial 5, no módulo de vetores e strings. 
que vai apresentar os conceitos das, das categorias adicionais, específicos do Python, interações, laços, implementações de classe e, e objetos. E nesse módulo, o misconception que teve maior ocorrência foi o X.10, relacionados a específicos do Python, que é a categoria de específicos do Python. E de todos os módulos, os misconceptions que mais ocorreram foi o A.3 e o A.5, que são os misconceptions da categoria de adicionais, cada um com oito ocorrências no módulo 4 e 6. Já na turma de 2019, ela teve maior dificuldade na avaliação parcial do módulo Laço por Contagem, que é apresentando misconceptions da categoria adicionais, específicos do Python, variáveis, identificadores e scope, iterações, laços, implementação de classe e objeto. Nesse módulo, né, os misconceptions mais cometidos foi o A.5, da classe de adicionais, e de todos os módulos de misconceptions que mais ocorreram em 2019 1, foram o A.1 e o A.5, cada um com 16 ocorrências nos módulos 3 e 4. Com esses dados, com esses resultados, foi perceptível a grande incidência da categoria adicionais, né? deixando os resultados um pouco mais abrangentes em relação ao tipo de erro que o aluno vai estar cometendo. E em relação ao anunciado das questões, não foi possível chegar a um parecer muito conclusivo para analisar, porque foi analisado apenas um único módulo e uma avaliação de apenas um aluno de cada turma. E assim, com essa análise, é possível realizar uma observação geral de quais assuntos os alunos de matérias introdutórias à programação de computadores têm mais dificuldade e que tipos de erros eles estão cometendo devido a essa dificuldade. É, nós agradecemos a Samsung e a Capes pelo suporte e essas são as nossas referências. Muito obrigada.